。事件が起きたのは、午前1時半後突然、ナイフを突きつけられまして、壁やベッド、着ていたパジャマが血で染まりました。やがて、音も立てずにいなくなった。誰かに頼まれてきたようだった。わだまめチャンネルです。話題の人物を紹介している、わだまめ .com。自伝や関連書籍を参考に有名人の経歴を紹介しているんですが、サイトでは紹介しきなかった、マルヒエピソードや面白いエピソード、知っている人は知っているけれど、知らない人には後届く豆知識を、こちらのチャンネルでご紹介しています。で今回のテーマは、昭和アイドル事件簿4、岡田奈々の監禁障害事件とは何だったのか、です。え今回は、伝説の美少女、岡田奈々のデビュー日は、に続く、昭和アイドル事件簿シリーズの第4弾です。岡田奈々さんの経歴は、わだまめ .com でご紹介しています。概要欄に URL を掲載してますので、よかったらそちらもご覧ください。現在女優としてご活躍の岡田奈々さんは、かつてはアイドルでした。その美しい顔立ちから、清純派アイドルとしてドラマや映画で活躍したほか、数多くのコマーシャルに出演し、今で言う CM 女王のような存在でした。そういった華々しい活躍をしていた頃、自宅マンションに防寒が侵入し、両手に大怪我を負い、およそ5時間にわたって監禁される被害にあったんですね。で今回はその事件の概要を語りたいと思います。当時の報道を参考にしていますが、間違っている可能性もありますので、ご了承の上ご覧ください。事件が起きたのは、1977年7月15日の午前1時半頃でした。岡田さんは当時18歳。この年の春に堀越高校を卒業して、豊田女子短期大学に進学しました。進学にあたり岡田さんは大学近くのマンションに引っ越したんですね。10階建ての8階でした。このマンションには岡田さんのお母さんやお姉さんもたびたび訪れていたのですが、事件があった日はいませんでした。この日、仕事を終えた岡田さんは、マネージャーと共に午後11時頃に帰宅しました。当時は仕事帰りにファンに後をつけられたりすることがあったそうで、マネージャーが部屋まで同行し、異常がないことを確認して帰宅しました。一人になった岡田さんはパジャマに着替え、寝室のベッドに寝転んで台本を読んでいました。7月の暑い夜でしたが、岡田さんはクーラーが苦手で、窓を開けていたんですね。マンションの8階ですから、不用心とは言えません。そうしたら突然、静かにしろとナイフを突きつけられました。犯人は風呂敷のようなもので顔を覆い、目と口しか出ていませんでしたが、身長180センチぐらいで痩せ型、20代ぐらいの若い男だったそうです。ベランダをよじ登って侵入したと見られます。とっさにナイフを振り払おうとした岡田さんと犯人が揉み合いになりました。この時、顔も殴られたそうです。男の手首を掴もうとしたもののうまくいかず、ナイフの刃を掴んでしまったんですね。男はその手を振り払ったので、岡田さんの手が切れました。右手親指の付け根をはじめ、両手の手のひらを負傷し、血液の三分の一が流れ出た気がした、と語るほど激しい出血で、壁やベッド、着ていたパジャマが血で染まりました。男は持参したネクタイのような紐で、岡田さんの両手足を縛り、口に猿ぐつわをしました。ただし、怪我を負わせたのは想定外だったようで、ナイフで切り裂いたシーツやタオルを包帯代わりにして、応急処置をしました。はじめは殺されると思っていた岡田さんでしたが、犯人はお金も物も取ることはなく、体に触れても来なかった。私を知っているのと聞いたところ、アイドルの岡田奈々であることだけでなく、大学名や国語が得意なことまで知っていた
ファンを自称したようです。でこれ以上の危害を加える気はなかったようですが、7時には帰るからそれまでおとなしくしていろと言って部屋に居座りました。その間犯人は岡田さんに台所に行って汲んできた水を飲ませたり、冷蔵庫にあったトマトを切って食べさせたりしました。部屋にあった岡田さんのテープをかけて歌って踊ったりもしました。歌うならこういう風に歌え、と説教めいたことを言ったりもしました。芸能界に関心があったようで、そういった話も多くしたそうです。血に染まったパジャマを着替えるようにも言いました。岡田さんがタンスに着替えがあることを伝えると、そこから取り出し、縛っていた紐を解いて着替えさせました。パジャマが脱ぎにくいというとナイフで切り裂いた。この時は着替えることに精一杯で犯人のことは気にならなかったそうです。着替え終わるとまた縛られました。そして予告していた通り、6時半になると血のついたパジャマやシーツなどを部屋にあったバッグに詰め、手足の紐を解いたりと帰り自宅を始めました。やがて、音も立てずにいなくなった。いつの間にか玄関から出て行ったようです。犯人がいなくなると、岡田さんは所属事務所の社長に電話をかけました。そして関係者の通報で警察が駆けつけ、岡田さんは病院に運ばれて手当てを受けました。怪我の具合は報道によってまちまちですが、20針以上塗ったようです。当日7月15日に所属事務所が記者会見を開いて事情を説明しました。そして事件の3日後、7月18日には、岡田さん自ら出席して、再度記者会見が行われました。右手を三角筋で釣り、左手も包帯を巻いた状態でしたが、気丈に対応しました。岡田さんはこの日の夜には生放送の歌番組にも出演しています。結局犯人は捕まらず、動機もよくわからないままの不可解な事件でした。岡田さんは誰かに頼まれてきたようだったという印象を抱いたそうです。この後、事件の話がタブーになったのかというとそうでもないんですね。その後の雑誌の対談やテレビ番組などで事件のことに触れ、状況を説明したりしています。事件直後はショックと恐怖に苛まれていましたが、時間の経過とともに冷静になり、比較的ドライに受け止めるようになったようです。ですが、マンションに帰ることはできず、事件後は所属事務所の社長の家に身を寄せました。以前の動画、桜田純子はなぜ高校転校を余儀なくされたのかで話したように、70年代初頭はアイドルを取り巻く環境が整備されておらず、プライバシーも軽視されていたんですね。住所まで公にされる状況にありました。事件があった77年はいくらか改善されてはいたようですが、この事件を報じた週刊誌は、マンションの名称や所在町、部屋の番号、外観の写真まで掲載しています。こういったことが当時はまだまかり通っていました。最近は、プロダクションや運営会社がアイドルのプライベートまで管理することに対して批判もありますが、過去にはこういった事件が起きていることも忘れてはいけないのではないでしょうか。というわけで今回は、昭和アイドル事件簿4、岡田奈々の監禁障害事件とは何だったのかをご紹介しました。このチャンネルでは芸能人、スポーツ選手などの知られざるエピソードを紹介しています。昭和のアイドルの裏話なども取り上げています。今後も様々なエピソードを紹介していますので、高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。